I feel the type of way Yeah, I don't know about the real side of the story Can't live if it is what it is If I lose it right now Nordest G <laughs> Oi, galera Tudo bem? Now, today We have a video called The Five Regions of Brazil Nordeste. Now, we've reacted to three of these videos before on three other of the regions, and today we are here with Nordeste. Now, these other videos of the other regions have been very, very interesting, so I'm very interested to see what she has to say about Nordeste. So, yo, let's get into uh, this reaction. Damn, we're going straight in today. Genial. Oi, pessoal! Você conhece o Nord... Você conhece o Nordeste do Brasil? Sorry, I'm, I'm in a Portuguese. You know when I'm in those Portuguese moves? I'm in one of those today. Nordeste do Brasil? O Nordeste é... O Nordeste é fema, fema, famoso por... Sa... Ok, não é bom. Famoso por suas... Famoso? Ok, this is, an, this is a learning Portuguese video. I just realized. Mas para dizer que as comida maravilhosa e cultura riquíssima. Nas últimas lições eu falei um pouco sobre as regiões Sudeste e Sul. E nessa Sim. lição você vai Sim. aprender um pouco sobre o Nordeste. Nordeste! Virginia! Região Nordeste! Região. 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 Reggie, 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 uh. Okay, let's just skip that. But... Clima, economia, cultura, culinária e o sotaque nordestino. A região nordeste é a terceira maior. Look at that beautiful country. It's the third largest region. Hmm, interessante, mano. That was so Brazilian. A um... região do Brasil. É formada por nove estados. Nine states. Oh, it's got a lot of smaller states. So we've got, I'm going to say them before she says them. Bahi? Bah, Baha. No, why can't I say this anymore? No, I'm going to say them all wrong. Okay, you say them first. Alagoas. Alagoas. Bahia. Bahia. Ceará. Ceará. Maranhão. Maranhão. Paraíba. Paraíba. Pernambuco. Pernambuco. Piauí. Piauí. I'm killing this. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E Sergipe. Sergipe. Ow! Give yourself a pat on the back, Alfredo. I killed that. As pessoas que nascem no Nordeste são chamadas de nordestinas. Eu oh, okay. nasci no Piauí, portanto, eu sou nordestina e piauiense. O Nordeste oh. ocupa cerca de 18% do território brasileiro e sua população representa. It's, it's interesting to see the how much the region takes up of the land of Brazil and compare it to the population of Brazil. So this region takes up 18% of Brazil, but it takes up 28% of the population. So this area is this region is quite populated. I know it's um central OSG, that region, it wasn't as populated as I thought, but this one seems to be quite populated. Representa em torno de 28% da população brasileira. Essa região é tão diversa que foi dividida em quatro sub-regiões para melhor representar wow. suas diferenças físicas e socioeconômicas. O Nordeste é dividido em Meio Norte, Zona da Mata, Sertão, so they made regions inside of a region. That is crazy. That is crazy. There's re so there's a region and then there's regions inside of the region. Wow. <laughs> that shows how diverse Brazil is, bro. Clima e vegetação. A região nordeste é famosa por suas belas praias oh, e temperaturas elevadas. Oh, is he drinking a coconut? Coconut, coconut. Co I've never drunk 
coconut water or coconut milk what do you call it some people call it coconut water co coconut milk i don't actually know i've just never drank from a coconut before but bro i want to lay there i want to lay there why can't i be laying there right now why i'm in rainy england when i could be laying right there it's not fair man durante todo o ano as cidades litorâneas que se encontram na zona da mata têm um clima tropical com chuvas irregulares. Essa parte do Nordeste tem apenas duas estações, uma seca, ou seja, sem muitas chuvas, e uma chuvosa entre os meses de abril e julho. O Agreste e o Sertão, que ficam na parte mais central da região, tem um clima semiárido, com temperaturas wow. altas durante todo o ano e pouquíssima chuva. A temperatura no sertão pode passar dos 40 graus durante... A temperatura... Right! 40 degrees! I'm jealous. I'm jealous. I am muito jealous. I, I, you know, I'm jealous. 40 for Alexa, what's the temperature? Right now, it's 16 degrees Celsius. Oh, it's quite hot. Expect a high of 19 degrees. Oh, it's it's not actually that cold today. Hold up, let's look outside. Hello, sunshine. Ai, meu Deus. I thought it was cold today. I didn't think I was quite hot in my room. So it's 16 degrees today. Wow, that's impressive. Well, obviously it's not for you, but it was cold yesterday, okay? It was like very cold. Yeah. No sertão pode passar dos 40 graus no verão e os períodos de seca tendem a ser bem longos. Economia. O Nordeste brasileiro representa a terceira maior economia do Brasil. Yeah, but so wait, it has the third. It was it's the third largest region, and it has the third largest economy. Hmm, muito interessante. Região que mais tem se desenvolvido nos últimos anos. A economia nordestina é baseada em quatro setores principais: a agricultura, o extrativismo vegetal e mineral, a indústria e o turismo. O Nordeste é um dos maiores produtores de arroz. Milho, soja, castanha de caju, laranja, algodão, entre outras coisas. No setor. Wow! Wow! It produces a lot of things, wow! A lot of freaking things! Por extração, o Nordeste é um dos principais produtores de petróleo e gás natural e também Damn. tem jazidas de granito e pedras preciosas. Nas últimas décadas, o Nordeste tem recebido muitas empresas de outras partes do país que são atraídas pelos incentivos fiscais, mão de obra mais barata e proximidade à matéria-prima. Esse fenômeno tem gerado muitos empregos e um grande desenvolvimento das cidades nordestinas. Além do polo automotivo de Pernambuco e do polo petroquímico da Bahia, o Nordeste também tem indústrias mecânicas de papel, de produtos alimentícios, wow. de cimento, têxtil, wow, 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 wow. de calçado, Eita. de confecção de roupas, entre outras. E claro, não podemos esquecer do setor de turismo. Seems like this this place produces a lot of stuff. Seems like it produces a lot of freaking stuff. That's cool. That's muito legal. Com suas grandes tourism. belezas naturais e extenso litoral, a região do Nordeste say, recebe milhões de turistas do Brasil. I don't know why I'm like have this bottle in my hand. By the way, I'm really thirsty, but there's nothing in here, so I'm just pretending that. I've got a drink, so hopefully I get less thirsty, but actually it's making me more thirsty, so it's a flop, it's a flop, it's a flop. Um, you know what, we're gonna play a game. I'm not gonna edit this out, okay? I'm not gonna edit this out. You have to time how long it takes me to go get a drink and come back. I'm gonna say it'll take me 20 seconds, okay? So as soon as I leave, leave this, this chair, you time me, okay? It will only take 20 seconds, I think. I'm not gonna, I'm not gonna edit it out because it's fun, isn't it? It's fun. Okay, ready? Three, two, one, bye.
how long was I? I got a drink. <laughs> <laughs> I knew this. I told you I wouldn't be long. I told you. See? <sighs> I've never ran so fast in my life, Jesus. Brasil e do mundo todos os anos. Culinária. Culinária. A diversidade cultural nordestina também é representada pela sua culinária. Devido a uma grande miscigenação, o Nordeste tem uma das culinárias mais diversas. This, this region does sound very diverse when she was talking about it earlier. I was going to say, it does sound very, muito diverse. Div, diverse? Diver? How do I say the diver? Is that the word there? Diversidades? Que? Diversidades do país. Cada estado tem seus pratos oh, típicos. Is cold, Por gente. exemplo, o Baião de Dois do Ceará, o Acarajé da Bahia, ah! o Bolo de Rolo de Pernambuco. Oh, this is good. This looks muito bom. Oh, give it a clap. That looks absolutely gorgeous. A carne de sol da Paraíba. Mm, e muito bom. Oh, what is this? Agora... Oh, wait, is that, is that banana? Is that, is that banana? Sol da Paraíba. E claro, a famosa tapioca nordestina. Tapioca? I've heard about tapioca, but is that banana? Oh. Que agora é febre em todo... No, that's not banana, is it? Is that... Claro, a fam... That's not banana, is it? It's, um... Is it that palm thing? I don't know. A famosa tapioca nordestina que agora é febre em todo o país. Além de pratos típicos à base de peixe e frutos do mar na região litorânea, Muitos pratos típicos nordestinos são a base de carne de bode, carne seca e macaxeira, que também é conhecida como mandioca ou aipim em outras partes aipim. do país. Aipim. Cultura. Cultura. Para falar sobre cultura nordestina, temos que falar sobre música, dança, cinema e literatura. O Nordeste é uma região... You know, that just made me so happy that you call it cinema. That just made me so happy that you guys call it cinema and not movie theater. <laughs> Bro. If you ever say movie theater, uh, I'm not gonna lie. I'm gonna get angry. It's a cinema, not a movie theater. No, no, no. Muito grande no. Very big no, no. It's a cinema. Thank God. Dança, cinema e literatura. O Nordeste é uma região riquíssima em termos de diversidade cultural, onde a música e a dança estão sempre muito presentes. Temos oh. o axé na Bahia, o frevo em Pernambuco. Frevo! Ah, sim, sim! Bro, I was told to react to this dance, frevo. Should I, should I do a video reacting to frevo? Um, I was sent this the other day. Frevo, frevo. Okay, maybe I should react to it. Frevo, but yo, this looks so cool. Hold on. Look at that! Ai meu Deus! That is so cool. I just love these vibes without even, like, being there. Like, not even a video, just a picture. But I can just feel the energy of, and the vibes. This is like my pointer pointing to where I'm looking at. <laughs> I mean, I don't know. I am a weirdo. I just, I don't, I don't know why I have this in my hand, but it's in my hand. Axé na Bahia, o frevo em Pernambuco, o coco em Alagoas, o maracatu no Recife, e claro, o forró e o shot. Forró! Shot? Que isso? Foi no Nordeste também que nasceu a capoeira. Um tipo de arte marcial afro-brasileira que combina elementos de luta, dança e música. O Nordeste também é berço de muitos poetas. Damn, this region is very interesting, actually. It does have some very interesting things about it. I like it, I like it. And it is crazy to see every region of Brazil is so different to each other. Like, it's, it is crazy. It is so crazy. De escritores clássicos da literatura brasileira, tais como Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos e muitos outros. Foi no Nordeste que surgiu a literatura de cordel, um gênero literário feito em verso, com linguagem popular que fala sobre temas religiosos, políticos, folclóricos e sempre com um tanto de humor. Vale a pena conferir essa literatura única wow. nordestina.
sotaque. O sotaque nordestino varia muito de um estado para o outro. Oh, ai <risos> meu Deus! Estou tentando imitar o sotaque nordestino. The, right, the accents around Brazil is a very hard thing for a gringo to learn. <laughs> Especially when you're trying to learn Portuguese. Adding accents to the, to the program is hard. Hard. But let's hear the accents. I just realized, this is actually a learning Portuguese channel. I've just realized that. Speaking Portuguese language school. Maybe I should react to more of this channel, actually. I think I've reacted to this channel in, um, before. Eu sou nordestina, mas infelizmente eu perdi meu sotaque porque eu me mudei pro... I mean, I know I've reacted to it before in the other videos of this and the other regions, but I mean, in a learning Portuguese video, I'm pretty sure I reacted to these guys before. Do sul do Brasil. Oh, yeah, sim, sim. She, she is from Nordeste, but she's saying she's lost her accent. Mas infelizmente eu perdi meu sotaque porque... Wow, you went all the way to the south. Quando eu tinha 10 anos e depois me mudei para São Paulo. Wow. E por isso eu perdi meu sotaque nordestino. Hoje meu sotaque é mais similar ao sotaque do sudeste, especialmente São Paulo. Quando eu passo tempo com a minha mãe, minha família, o meu sotaque nordestino volta um pouquinho. O sotaque nordestino é muito variado, cada cidade está muito variado. Com seu sotaque e dialeto. Existem muitas palavras que são usadas no Nordeste que não são usadas no restante do Brasil e vice-versa. De maneira geral, o sotaque nordestino tem uma entonação diferente e me parece que os nordestinos falam em um ritmo um pouco mais lento, especialmente os baianos. O Interessante! É lindo. Você vai ouvir esse sotaque em muitas músicas brasileiras. Eu recomendo ah. que você ouça Caetano Veloso. De forma geral, os nordestinos pronunciam as letras O e E de forma mais aberta em comparação ao sul e sudeste. Por exemplo... Wait, so the, the Portuguese I'm learning... What? Like... How do you explain... Like, the Portuguese I'm learning is without an accent? Is that, is that how you explain it? Because it seems everywhere in Brazil has an accent and pronounce words differently, so, you know. A palavra borboleta, como é pronunciado no sul, no nordeste nós pronunciamos borboleta. Borboleta. A letra O é aberta e a letra R é aspirada. Oh, ok. Borboleta. Borboleta. Sul, borboleta. Borboleta. Wow. Em algumas It's cidades quite do Nordeste, you know. como em Recife, por exemplo, a pronúncia das letras D e T antes das vogais E e I é diferente da pronúncia no restante do país, como, por exemplo, nas palavras tia, dia, Ti, dente e leite, leite, em Recife são pronunciadas tia, tia dia, dente, dente e leite. leite. Espero que eu tenha pronunciado ah, Meu correto. Deus! É isso, gente. Eu poderia... Wow, so that's really... This is probably how I was speaking... I probably used to say it. I say that I say Danchi and Lechi. That's if I was just speaking Portuguese, I would say Danchi and Lechi, not Danti and Leti. I would say Danchi and Lechi and Gia and Chia. Meu Deus. Okay, well that's the end of the video anyway. Uh, she said that's it. So wow, that's very very interesting, bro. I do find the accents of the different places in Brazil very very interesting, like how you guys pronounce words differently because it is just like comparing accents in England. Um, like I didn't know if you guys know, but there's so so many different accents in England. Considering like England obviously isn't that big compared to countries like Brazil, but England has a crazy amount of different accents where like there's so many different accents, literally. Pretty much every place you go to will have their own accent. It's nuts. But uh, yeah. That, 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 this is interesting, and it, it is interesting to see the culture and things that each region does differently to another region, and yo, this one was, it seemed like a very diverse region, it seemed very, very interesting, but yo, anyway, if you like more videos like this, make sure to like, and subscribe, and ciao.